Hello everyone. Welcome to Sai Ram Sampatra Education. Iroj Manam discuss chai by topic Parliamentary Committees. Indian Union lo the Parliament is the legislation until law making body. Both the Lok Sabha and Rajya Sabha bills ni introduce chai si avitni acts laga tis kochi. They hence free the laws for the country. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మన పార్లమెంట్ లో ఉన్న మెంబర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏవైతే లాస్ ఆర్ యాక్ట్స్ తీసుకురావడానికి ఏవైతే సబ్జెక్ట్ పైన డిస్కస్ చేస్తున్నారో దానిపైన వెరీ లో ఆర్ వెరీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనేవి వచ్చి రెస్క్యూ కి వస్తాయన్నమాట ఏం చేస్తాయి బేసిక్ గా అంటే ఏవైనా జనరల్ ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ టాపిక్ పైన మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి కొంచెం డీప్ ఇన్సైట్ కొంచెం డీప్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తారనమాట సో దాట్ దే కెన్ మేక్ బెటర్ డిసిజన్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ అవర్ లాస్ ఇలాంటి మరి ఎన్నెన్నో ఫీచర్స్ ఉన్నాయి పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కి అండ్ దర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇన్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ టుడే ఆ డిఫరెంట్ పార్లమెంట్స్ ఏంటి ఇంకా మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏంటి అవన్నీ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోపోతున్నాం ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ ఇస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెషన్ ఫస్ట్ మనం పార్లమెంటరీ కమిటీ డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం వాట్ ఇస్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్ వాట్ ఇస్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీ ఓకే ఆ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఇస్ అ కమిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటున్నారంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటే ఉంటున్నారు బయట నుంచి ఫ్రెష్ గా వేరే వాళ్ళే ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీ ఓకే హూ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫ్రమ్ అమాంగ్స్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై దిస్ స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్ ఓకే సో ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరు మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓకే వీళ్ళు ఎలా సెలెక్ట్ అవుతున్నారు అంటే దే ఆర్ ఇదర్ ఎలెక్టెడ్ ఆర్ దే ఆర్ అపాయింటెడ్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద స్పీకర్ ఆర్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద హౌస్ లేదా అదే మెంబర్ అదే పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఏ వాళ్ళని ఎలెక్ట్ ఆర్ అపాయింట్ చేస్తారు ఓకే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ దీస్ కమిటీస్ ఆపరేట్ అండర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ అండ్ ప్రెసెంట్ ద ఫైండింగ్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ టు ద రెస్పెక్టివ్ హౌసెస్ ఓకే సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనేది ఒరిజినేట్ ఎక్కడ అయింది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ అప్పటి నుంచి ఉంది అసలు వాళ్ళ బేసిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి వాళ్ళ కమిటీస్ ఫామ్ అయ్యాక ఏ హౌస్ లో ఎవరైతే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో లోక్ సభకి స్పీకర్ ఇస్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ రాజ్యసభకి చైర్మన్ ఇస్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ సో ఆ ఆఫీసర్స్ కింద పని చేసి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ అనేటివి ఆర్ రికమెండేషన్స్ అనేటివి ఆర్ రెస్పెక్టివ్ హౌస్ కి ఇస్తారనమాట ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ డ్రా దర్ అథారిటీ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కి ఆ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కి పవర్ ఇస్తుంది ఏ ఆర్టికల్స్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది అంటే చూద్దాం ఆర్టికల్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఏమో చెప్తుంది పవర్స్ ప్రివిలేజెస్ ఎక్సెట్రా ఆఫ్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అండ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కమిటీస్ దేర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ వన్ వన్ ఎయిట్ ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ మే మేక్ రూల్స్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ its procedure and the conduct of its business okay so parliamentary committees ki power ekkada nunchi vastundi ante mana indian constitution lone vastundi a articles mention chesaru article 105 and 118 105 en cheptundi powers cheptundi manamu different uh, privileges of uh, uh, parliamentary privileges gurinchi chadukunna appudu we read about article 105 powers privileges of the houses of the parliament and the members of the committees article 118 em cheptundi each house of the parliament usually వన్ వన్ ఎయిట్ అంటే హౌస్ లో వాళ్ళ రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ వాళ్ళ ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా అవ్వాలి అని మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ కి ఆ పవర్ ఉంటుంది అనమాట దే కెన్ డిసైడ్ దర్ ఓన్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ రూల్స్ అనమాట అది చెప్తుంది ఆర్టికల్ వన్ వన్ ఎయిట్ సో బేసిక్ గా పార్లమెంటరీ కమిటీ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకున్నాం ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కమిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ లో బయట వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారా యూనో రిటైర్డ్ జడ్జెస్ ఆర్ people from you know uh, specific profession experienced in a professionals vaalu kuda include chestunnaru ante no it is the members of parliament only they work under the presiding officer lok sabha ki presiding officer evaru it is the speaker rajya sabha ki presiding officer evaru it is the chairman 
సో వీళ్ళ కింద ఫంక్షన్ చేసి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తారనమాట సో ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఓకే ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ మన ఇండియన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ ఏంటి అవి అంటే స్టాండింగ్ కమిటీస్ అండ్ అడ్ హాక్ కమిటీస్ స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి అడ్ హాక్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ద స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఆర్ పర్మనెంట్ కమిటీస్ అంటున్నారు దట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ద పార్లమెంట్ టు డీల్ విత్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీస్ కమిటీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ and continue till the end of the session two types of parliamentary committees lo one of them is the standing committee standing committee ante endu kanthunnam ante these are permanent bodies antunnam permanent bodies ana tenure is not more than one year ee standing committees deal chese subjects enti ante public policy and administration okay so ee topics paina they help the parliament in making laws constitute ayi eppudu anukunnam the beginning of each session of the parliament and continue till the end of the session ఓకే సో డిఫరెంట్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇస్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంత మంది అంటే థర్టీ మెంబర్స్ టెన్ ఇయర్ ఏంటి వన్ ఇయర్ ఓకే మెంబర్స్ నామినేటెడ్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ అంటే ఎలెక్టెడ్ బై ద లోక్ సభ సో దిస్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఈజ్ ద కమిటీ ఇన్ ద లోక్ సభ ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు థర్టీ మెంబర్స్ టెన్ ఇయర్ ఏంటి వన్ ఇయర్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి మన పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ని ప్రెసెంట్ చేస్తాం కదా ఆ ప్రెసెంట్ చేసిన బడ్జెట్ లో ఏవైతే ఎస్టిమేట్స్ ఉన్నాయో అవిటిని ఎగ్జామిన్ చేస్తారనమాట ఇఫ్ దీస్ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ దీంట్లోనైనా మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయొచ్చా అలాంటి సజెషన్స్ ఎగ్జామిన్ చేసి సజెషన్స్ ఇస్తుంది ఎస్టిమేట్ కమిటీ ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఏంటి ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఎంత మంది మెంబర్స్ ఉంటారు అంటే థర్టీ మెంబర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై లోక్ సభ ఓకే దీని మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి బడ్జెట్ ని ప్రెసెంట్ చేసినప్పుడు దాన్ని దాంట్లో మనం ఇచ్చే ఎస్టిమేట్స్ ని ఎగ్జామిన్ చేయడము ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వడం బేస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ నెక్స్ట్ చూద్దాం ద పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ దీంట్లో ఎంత మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు దెర్ ఆర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ లోక్ సభ అండ్ సెవెన్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ దీని టెన్ ఇయర్ వచ్చేసి కూడా వన్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎలెక్ట్ by two houses members two houses nunchi unnaru kabatti this is also by election of two houses election ante enti malli parliament kuchinappudu at the beginning of the during the beginning of the session ilanti you know standing committee members ni elect chestunnaru anamata from amongst their own members so public accounts committee number of members enti 22 estimates committee members enti 30 okay ee pratyeka committee ki chairman anedi kuda untaru so that we can discuss when we are talking about individual committee separate ga adi inko topic lo discuss cheskundam okay so prasthutaniki you can just remember that what is the different function functionality of each committee number of members and constitution lok sabha and rajya sabha na ledha only lok sabha na ani telusukunte saripothundi ఓకే ఇప్పుడు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ దిస్ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ ఇస్ టు యు నో స్క్రూటనైజ్ ఆర్ ఆడిట్ ద ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ ద రెవెన్యూస్ బై ద గవర్నమెంట్ ఓకే గవర్నమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ చేసిన రెవెన్యూస్ తీసుకొచ్చిన రెవెన్యూస్ ని ఆడిట్ చేయడం ఇస్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమిటీ చూద్దాము కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎవరు సేమ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ లోక్ సభ అండ్ సెవెన్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ టెన్ ఇయర్ వచ్చేసి వన్ ఇయర్ అండ్ ఎలెక్టెడ్ బై టూ హౌసెస్ ఓకే దీని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి గవర్నమెంట్ కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ని హోల్డ్ లో తీసుకుంటుంది అంటే మేజర్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా వేర్ వేర్ ద షేర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఓకే గవర్నమెంట్ యొక్క స్టేక్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్న కంపెనీస్ ని మనము పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఆర్ రైల్వేస్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అని రివ్యూ చేసేది కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఓకే ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే కమిటీస్ టు ఎన్క్వైర్ ఎన్క్వైర్ అంటే ఏంటి during the session of the parliament lok sabha lo kanivandi rajya sabha lo kanivandi if the members of parliament are breaching the code of conduct okay rajya sabha ki and lok sabha ki konni set of rules konni set of ethics code of conduct ani untay anamata avi breach chesina avi violate chesina ee committee members anevi mundukochi they can take the respective action then mali further ga committees on petitions and privilege and ethics committee మన మె
and also as i already mentioned mana uh, parliament lo there is a specific code of conduct and ethic konni values and konni ethics and code of conduct anedi prathi oka office ku untund anamata so so alane mana legislation mana parliament uh, ki kuda undi so ala evarana misconduct chesthe this ethics committee comes into action so what does this ethics committee and committees on petition and privilege do ante it inquires these are committees to inquire okay next committee into chuddam committees to scrutinize and control with the name only we can understand that scrutinize chestunai and control chestunai scrutinize ante enti check cheyadam okay functioning proper ga avutunda leda ani check cheyadam em em different committees unnai committees on government assurances subordinate legislation executive power edaithe undo executive uh, you know body edaithe undo administration proper ga chestunda leda ani chuddam papers laid on table welfare of scs and sts empowerment of women and joint committee on offices of profit okay so which the scrutinizes any options lo oka four five different different committees is there ethics committee committees on government assurances committees on petitions and privilege ante it is committees on government assurances scrutinize chestunna anamata manam ichina vaagdanalani or you know we have um, the executive body to perform its action adi administration or thana cheppina pani proper ga chestunna leda ani scrutinize cheyadam anamata joint committee on offices of profit enti basic qualifications for members of lok sabha or rajya sabha or member of the government any position in the government mir chusukunte one basic qualification anedi untundi office of profit should not hold any office of profit ani okay so ala office of profit ani everaina member ni hold cheyadam kanipiste they will be automatically disqualified okay disqualification anedi jarugutundi avuna so what is the office of profit అండ్ ఏ బేసిస్ పైన డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు దేన్ని ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని డిసైడ్ చేసేది జాయింట్ కమిటీ ఆన్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ జాయింట్ కమిటీ అని ఎందుకు అంటున్నాము దిస్ కమిటీ కన్సిస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఓకే లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ ఓకే రెండు మెంబర్స్ కలిపి దే సెట్ అండ్ దే ఐడెంటిఫై వాట్ ఇస్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ కెన్ యూ డిస్క్వాలిఫై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓకే సో ఈ కమిటీస్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయి స్క్రూటనైజ్ అండ్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కమిటీ చూద్దాం కమిటీస్ రిలేటింగ్ టు డే టు డే బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఏ ఏ కమిటీస్ ఉన్నాయి బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ రూల్స్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈ ఒక్కొక్క కమిటీ గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే డే టు డే బిజినెస్ సెషన్స్ లో పార్లమెంట్ లో ఎప్పుడైతే సెషన్స్ రన్ అవుతున్నాయో ఇట్ మేక్స్ షోర్ దట్ టైం ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ అండ్ సెషన్ ని కూడా ప్రాపర్ గా టు ద పాయింట్ ఉండేలాగా హ్యాండిల్ చేసేది బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ రూల్స్ కమిటీ అగైన్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా లేదా ఏదైనా కొత్త రూల్స్ ని తీసుకురావాలా కొత్త రూల్స్ ని యూనో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా అమెండ్మెంట్స్ చేయాలా అని చూసుకునేది రూల్స్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటే ఎవరు పార్లమెంట్ లో మెంబర్స్ హూ ఆర్ నాట్ మినిస్టర్స్ మన పార్లమెంట్ లో ఎలెక్ట్ అయ్యి వచ్చాక వాళ్ళకి ఒక వేల పోర్ట్ఫోలియో ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఎనీ మినిస్టర్స్ లైక్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ రైల్వేస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో అలాంటి ఏదైనా మినిస్టర్ లేని వాళ్ళని ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటారు సో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కూడా బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు యాక్ట్స్ చేయడానికి సో అలాంటి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ ని చూసుకోవడానికి కూడా దెర్ ఇస్ అ కమిటీ దట్ ఈస్ ద కమిటీ అండ్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ సెటింగ్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ సో హౌస్ సెషన్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎవరైనా మెంబర్స్ అబ్సెంట్ అవుతున్నారా వాట్ ఈస్ దర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అబ్సెన్స్ అటెండెన్స్ చూసుకోవడానికి కూడా దెర్ ఇస్ అ కమిటీ సో ఇలాంటి కమిటీస్ అన్ని ఏమేమి చేస్తున్నాయి డే టు డే బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ ని చూసుకుంటున్నాయి ఏంటి బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ రూల్స్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ కమిటీ ఆన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద సిట్టింగ్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ కమిటీ చూద్దాం హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ ఆర్ సర్వీస్ కమిటీస్ జనరల్ పర్పస్ కమిటీ హౌస్ కమిటీ లైబ్రరీ కమిటీ Joint Committee on Salaries and Allowances of Members. Joint Committee and Members include both the members of Lok Sabha and Rajya Sabha. 
ఓకే ఆ వీటిని జాయింట్ కమిటీస్ అంటారు అనమాట సో ఈ కమిటీస్ అన్ని వచ్చేసి హౌస్ కీపింగ్ అండ్ సర్వీస్ కమిటీస్ ఓకే ది టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఇన్ సచ్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఓకే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి సపరేట్ గా స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట కమిటీ ఆన్ కామర్స్ హోమ్ అఫైర్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్సెట్రా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సో ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక స్పెషల్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఒక స్పెషల్ పర్మనెంట్ బాడీ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో దీస్ వర్ డిఫరెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటే ఏమనుకున్నాము వన్స్ అగైన్ దే ఆర్ పర్మనెంట్ బాడీస్ పర్మనెంట్ బాడీస్ అంటే సెషన్ బిగినింగ్ లో యూనో స్టార్ట్ అవుతారు అండ్ దే కంటిన్యూ టు వర్క్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ అలా పర్మనెంట్ అయ్యేసరికి వన్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువగా దాని దాని టెన్ ఇయర్ అనేది ఉండదు అనమాట ద టెన్ ఇయర్ ఇస్ అప్ టు వన్ ఇయర్ ఓకే మేజర్ గోల్ ఏంటి పాలసీ మేకింగ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో దే హెల్ప్ ద పార్లమెంట్ ఇన్ మేకింగ్ లాస్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాము దే ఆర్ యాడ్ హాక్ కమిటీస్ యాడ్ హాక్ అంటే ఏంటి యాడ్ హాక్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే అప్పటికప్పుడు దెన్ అండ్ దేర్ ఫార్ అ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ వెంటనే సో యాడ్ హాక్ కమిటీస్ పేరుతోటి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దే ఆర్ యూనో క్రియేటెడ్ అప్పటికప్పుడే క్రియేట్ చేస్తున్నారు వెంటనే క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని ఓకే నో దే ఆర్ టెంపరీ కమిటీస్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ వర్ పర్మనెంట్ కమిటీస్ ఓకే ఆ సెషన్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు స్టాండింగ్ కమిటీస్ టెన్ ఇయర్ ఉన్నది మాక్సిమం టెన్ ఇయర్ ఎంత ఉండింది స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటే ఇట్ ఇస్ వన్ ఇయర్ అది అడ్ హాక్ కమిటీస్ వచ్చేసరికి టెంపరీ కమిటీస్ అంటున్నారు ఓకే దే ఆర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫార్ వాట్ ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అండ్ ఫర్ అ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసము అండ్ కొద్దిసేపటి వరకు ఫర్ అ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది స్టాండింగ్ కమిటీస్ మేజర్ గోల్ ఏమనుకున్నాము పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ పాలసీ మేకింగ్ సో ఈ టాపిక్స్ పైన లా మేకింగ్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అని అనుకున్నాం కదా మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి అదే అడ్ హాక్ కమిటీస్ వచ్చేసి దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసము అండ్ కొద్దిసేపటికి ఫర్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు ఓకే దీస్ కమిటీస్ ఆర్ యూజువలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ టు కన్సిడర్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆన్ అ స్పెసిఫిక్ బిల్ అండ్ టు ఇన్క్వైర్ ఇన్ టు పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఓకే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ బిల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా నాలెడ్జ్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి అడ్ హాక్ కమిటీస్ అప్పటికప్పుడే కొన్ని కమిటీస్ ఫామ్ చేస్తారు ఆల్సో ఏదైనా పబ్లిక్ ఇష్యూ పైన వెంటనే యునో సమ్ మోర్ డీటెయిల్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు అడ్ హాక్ కమిటీస్ ని కన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఆ డీటెయిల్ ఇచ్చేసాక దాని పర్పస్ అయిపోయాక వెంటనే దే ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఆల్సో వన్స్ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దే వర్క్ దే ఆర్ డిజాల్వ్డ్ Okay, now ad hoc committees can be divided into two categories. Further division of ad hoc committees is two categories. Inquiry committees and advisory committees. Inquiry and in the community to sangha to inquire about the businesses and the government. Ala ad hoc committees kuda inquire chayda anki constitute chayda anki. And advisory and in the advisory wada anki. Okay, now the principal ad hoc committees. Principal and the most important. most important ad hoc committees are select and joint committees on bills railway convention committee joint committee on food management in parliament house complex etc okay so this was about the basic details about ad hoc committee ippudu ee parliamentary committee yokka functions enti basic powers ento telusukundam okay powers and functions of the parliamentary committees committees form chestunnamo daniki oka chairman isthunnamo members from both the houses of lok sabha and rajya sabha untunaru inquire chestunaru advise chestunaru so vallaki chethlo konni functions and powers kuda unnintayi okay some of the powers and functions of the parliamentary committees are what is the first one reviewing and scrutinizing the work of the government parliamentary committees examine the policies and programs of the government and make recommendations for their improvement okay so the political system of india or government as such is set up in such a way that oka ruling party untunaru and there's an opposition party so ruling party chese mistakes anni opposition party you know teesukochi baita chupi iste there is a scope of correction everyone wants to work for the betterment of the country తన మెంబర్స్ సిటిజన్స్ కి బెటర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరు పనిచేస్తారు సో ఇలాంటి కమిటీస్ పెట్టడం వెనకల ఉద్దేశం కూడా అదే 
గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే పాలసీస్ ని ఆర్ గవర్నమెంట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ని స్క్రూటనైజ్ చేసి ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఆర్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే అవిటిని రికమెండ్ చేయడం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఓకే పవర్ టు సమన్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఒఫీషియల్స్ మనం చదువుకున్నాము పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ లో మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయినందువల్ల వాళ్ళకి నంబర్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి ఓకే ది కె నాట్ బి అరెస్టెడ్ ది కె నాట్ వాట్ ఎవర్ ది టాక్ అంటే సెషన్ అవుతున్నప్పుడు లెజిస్లేషన్ లో పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా కూడా దాన్ని మనము జుడిషియరీలో యూ కె నాట్ దే కె నాట్ దే నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ద జుడిషియరీ అనమాట సో అలాంటప్పుడు దే కెన్ మిస్ యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పవర్స్ సో అవిటిని చెక్ చేసేది ఎవరు అంటే దీస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఓన్లీ okay they have the power to call ministers and officials to testify before them and ask questions about their policies and actions okay examination of bills parliamentary committees play a key role in the legislative process by examining and reviewing bills before they passed into law మన మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆర్ నాట్ ప్రతి ఒక్కరికి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది డెప్త్ గా డీప్ గా ఉండదు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎక్స్పర్ట్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ యునో గివింగ్ ఇంకొంచెం ఇన్సైట్ ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద లాస్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు మేక్ okay to make recommendations they can make recommendations for changes to the bill and to ensure that it is consistent with the constitution and laws of the land laws these kochi process lo bills ni regulate chese process lo mana indian government set up chesina laws and our framework ki align avutunda leda ani kuda check chese baadhyata parliamentary committees thi we cannot exceed the government the central law ఓకే మనం ఎన్ని పాలసీస్ తీసుకొచ్చినా ఏం చేసుకున్నా వీ హ్యావ్ టు అడ్హర్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వీ హ్యావ్ టు అడ్హర్ టు ద లా సెట్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఆ లాస్ ని పాటిస్తున్నామా లేదా దానికి అలైన్ గా వెళ్తున్నామా లేదా అని చెక్ చేసేది కూడా ద పార్లమెంటరీ కమిటీ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లో ఇండియన్ పొలిటికల్ సెటప్ లో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ యూజువలీ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ యాజ్ సచ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇస్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ స్పెషలైజేషన్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ హూ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా సచ్ యాజ్ ఫైనాన్స్ ఫారెన్ అఫేర్స్ ఆర్ హెల్త్ ద కమిటీ ఆఫ్ health and family welfare studied the surrogacy regulation bill 2016 which prohibited commercial surrogacy but allowed altruistic surrogacy so manam inda akkad nunchi chadukuntu vastunnamo that parliamentary committees enduku chestunnaru ante it involves people of specific knowledge oka topic paina oka related సబ్జెక్ట్ పైన చాలా ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో అలాంటి నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ని తీసుకొచ్చి వీ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ ప్రాపర్ లాస్ అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ద కమిటీ ఆన్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఒక కమిటీ సెటప్ చేస్తున్నారు వన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఆ కమిటీ వాజ్ ఆన్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ దే స్టడీ ద సరోగసీ రెగ్యులేషన్ బిల్ of 2016 surrogacy regulation bill chadivi they prohibited commercial surrogacy and surrogacy ante enti basic ga someone some other mother is carrying the womb okay of another couple so baby inkoka mother nunchi vastunaru for another couple danni commercial ga kuda chestunnaru anamata in response in of a monetary benefit money in uh, response of money there are people carrying the baby of another uh, mother so adi ban chesa sir so this commercial surrogacy is completely banned in india and it is illegal but allowed altruistic surrogacy ante you can bear the child inkokari baby ni inkoka mother womb lo carry cheyachu but not in exchange of money okay than medical bills insurance avanni teesukochu but not monetary benefit kosam okay ఇంకా వేరే సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి స్టాండింగ్ కమిటీస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇన్ సచ్ ది అంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ దీస్ కమిటీస్ యాక్ట్ యాజ్ అ చెక్ ఆన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ బై స్క్రూటనైజింగ్ స్క్రూటనైజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ని గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ని అండ్ హోల్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ఇట్స్ యాక్షన్స్ ఓకే సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ సచ్ దట్ 
మనం యాక్షన్స్ తీసుకున్నా దేర్ ఈస్ సమ్ వన్ టు స్క్రూటనైజ్ అస్ వెన్కల్ నుంచి ద పబ్లిక్ ఇస్ దేర్ అండ్ విత్ ఇన్ దెమ్ ద కమిటీస్ ఆర్ దేర్ విత్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ సో దే కాన్స్టెంట్ వర్క్ ఇస్ టు స్క్రూటనైజ్ ద పబ్లిక్ పాలసీస్ strength in the laws over the years the committees have immensely contributed to strength in the laws passed by the parliament the committee on food and consumer affairs suggested several amendments such as increasing penalties for misleading advertisements and making certain definitions clearer in consumer protection act okay so laws ni strengthen cheyadaniki also these committees have been working yes next to them ipudu budgetary oversight the departmental related standing committees this is another type of committee ante prathi oka department ki oka standing committee anedi set up chestuntad anamata also examine the budget detailed estimates of the expenditure of all ministries are sent for the examination to the departmental related standing committees okay forum for building consensus committees provide a forum for building consensus across political parties committees have closed door meetings which allows them to discuss issues freely and arrive at a consensus consensus ante enti oka general agreement now committees provide forum for building a general agreement discussions avutunappudu when one is talking the other one is agreeing inkoka roku view point pedutunappudu ilanti committees they come in hand and they make sure that andaru oka general agreement ki vastaru ani they also hold separate indoor closed door meetings so that open ga discuss cheyachu and do the thing that is right public engagement committees provide an opportunity for members of the public and organizations to engage directly with parliament and contribute to the legislative process okay so members of the public and organizations different multiple organizations kuda participate cheyochu you know parliamentary pro, uh, process lo and directly uh, you know meet the members of the parliament and legislative process lo participate cheyadaniki public engagement anedi kuda it is uh, happening through these uh, uh, committees parliamentary committees that is also one of the significance of the parliamentary committees ఓకే సో ఇప్పటి వరకు చదివింది ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందామా ఫైన్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ గురించి చదువుకున్నాం పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అంటే ఏంటి దే హ్యావ్ దే ఆర్ కమిటీస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారు పార్లమెంటరీ కమిటీస్ లో మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటే ఉంటారు దేనికోసం అసైన్ చేస్తారు ఈ కమిటీస్ ని అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం లేదా మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి ఏదైనా టాపిక్ పైన బిల్స్ ని వాల్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఏదైనా లెజిస్లేషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా పబ్లిక్ మ్యాటర్ పైన ఇష్యూ పైన కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా నాలెడ్జ్ ఇవ్వడాని కోసము కమిటీస్ అనేవి సెటప్ చేస్తున్నాం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ అడ్ హాక్ అడ్ హాక్ అండ్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఓకే దీంట్లో ఏది పర్మనెంట్ అంటే స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఆర్ పర్మనెంట్ అడ్ హాక్ కంపెనీస్ ఆర్ టెంపరీ ఓకే సెషన్ అయిపోయేంత వరకు స్టాండింగ్ కమిటీస్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి దాని టెన్యూర్ అనేది అడ్ హాక్ కమిటీస్ అంటే ఏంటంటే యూనో బిల్ ఏదైనా బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాని గురించి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ కావాలనుకున్నా ఆర్ ఏదైనా పబ్లిక్ మ్యాటర్ పైన డీటెయిల్ గా నాలెడ్జ్ కావాలనుకున్నా అడ్ హాక్ కమిటీస్ ని కన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు అండ్ ఆ పర్పస్ అయిపోయాక దెన్ ది డిజాల్వ్ డిజాల్వ్ అయిపోతారనమాట కమిటీస్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము దాంట్లో డిఫరెంట్ మెంబర్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దీస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కమిటీస్ పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఎవరికి అండ్ ఏంటి ఓకే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ని స్క్రూటనైజ్ చేయడానికి టు స్క్రూటనైజ్ ద పాలసీస్ మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ డిఫరెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ప్రివిలేజెస్ ని ఆర్ ఎథిక్స్ ని అలా మిస్ యూస్ చేయకుండా కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ని ప్రాపర్ గా ఉంచడానికి Okay, and business decorum, business advisory uh, committee aim chest on the decorum ni maintain chest on the and rules committee rules ni set up chest koni in kemana rules ka wala le da ni amendments ever done ki. So we, we read about the significance of the parliamentary committees. Ippudu we will read about the issues and challenges faced by the parliamentary committees. In the pedi pedi there are several issues and challenges that parliamentary committees in India face. Some of these are resource constraints the technical support available to parliamentary committee is limited to a secretariat that helps with matters such as scheduling meetings and note taking 
ఓకే రిసోర్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటున్నారు పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కి టెక్నికల్ సపోర్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ద నేషనల్ కమిషన్ టు రివ్యూ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హైలైటెడ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ రిసర్చ్ సపోర్ట్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ అడ్వైజర్స్ విత్ ద డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ కమిటీ సెటప్ చేసుకున్నా కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ ఆ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఆర్ దట్ రిసర్చ్ సపోర్ట్ అండ్ అవి అవన్నీ లేకుండా స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఆర్ ఎనీ కమిటీ యాజ్ సచ్ దే కె నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ వాళ్ళు రిసర్చ్ డేటా ఆర్ టెక్నికల్ డేటా లేని దే కె నాట్ అనలైజ్ రిపోర్ట్స్ దే కె నాట్ యు నో హెల్ప్ ఇన్ ద లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ చూద్దాం ల్యాక్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సమ్ కమిటీస్ ఫేస్ ఫేస్ ప్రెజర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గ్రూప్స్ విచ్ కెన్ కాంప్రమైజ్ దర్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ వి హ్యావ్ టు ఫంక్షన్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ ఫేర్ డిసిజన్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఆర్ అన్ఫేర్ దే హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ దట్ ఇట్ ఇస్ అన్ఫేర్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఆర్ యునో ప్రెజర్ వల్ల ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇంపార్షియల్ గా ఉండట్లేదు దే ఆర్ బికమింగ్ పార్షియల్ టువర్డ్స్ ద గవర్నమెంట్ లిమిటెడ్ పవర్స్ దీస్ కమిటీస్ డూ నాట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద రికమెండేషన్స్ ఆర్ టు టేక్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ దోస్ హూ డూ నాట్ కంప్లై రికమెండేషన్స్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేసే అంటే వీళ్ళు కమిటీస్ ఇచ్చే రిపోర్ట్స్ ని ఆర్ రికమెండేషన్స్ ని ఖచ్చితంగా లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి అనేది ఎక్కడ లేదు ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ బై నేచర్ సో వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేవి ఆర్ పీపుల్ విత్ గ్రేట్ ఎక్స్పర్టీస్ ఆ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రాపర్ రీసెర్చ్ చేసే రికమెండేషన్స్ ఇస్తారు అలాంటి రికమెండేషన్స్ ని అగైన్ ఇట్ గోస్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని సో స్టాండింగ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ చేతిలో ఆ పవర్ లేదు దాట్ మీ మేము ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ ని మీరు ఖచ్చితంగా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోతే యూ విల్ బి you know punishable or alanti uh, ekkada you know alanti oka evaluation anedi ledu limited participation some committees struggle to attract sufficient participation from the mps which can limit their effectiveness complete participation undatledu during the 2009 to 14 only 49% of the members were present for meetings of departmental related standing committees this is also a very serious issue man parliamentary committees ni enhance cheyadaniki ee elanti measures theesukochu elanti suggestive measures theesukochu chuddam suggestive measures to enhance the role of parliamentary committees there are several measures to that can be taken to enhance the role of parliamentary committees one such what are those measures and increase the resource and time to examine and review the policies and actions of the government committees should be provided more time and resources government chese policies ni scrutinize chestundi and konni recommendations ivvalante proper technical support proper time to evaluate all the different variations and the aspects ni consider cheskoni review cheyali kabatti koddiga time and resources provide cheyali the national commission to review the working of the constitution 2002 recommended that funds should be allotted to assist these committees in conducting inquiries holding public hearings and collecting data so ok national commission review to review the working of constitution 2002 lo jarigin set up chesina ee commission em an cheppindante ilanti oka you know because government petti policies ni review chestunnam kabatti koncham ee specific subject paina inkoncham funds ekku allocate cheyali and because you know data um, you know data ni collect chestunnamo inquiries ni conduct chestunnamo and also public hearings ni ko chestunnam ante janala yokka what is their opinion and evi kuda we are uh, taking that also so into consideration kabatti more funds should be allotted enhance independence this is most important because any functional or any person will work freely you can get the best out of them when they are left to function independently constant pressure constant scrutiny or constant um, you know uh, partiality అలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి ద ద బేసిక్ గవర్నెన్స్ ద బేసిక్ వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఓన్లీ డిస్టర్బ్ కమిటీస్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ అండ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ 
and other influential groups. Increase public visibility. Make the work of committees more transparent and accessible to the sub public such as by holding public hearings or publishing reports usually reports are needed to publish chest on the parliamentary committees so along the way in the echo chest on the you will achieve a socialistic uh, democracy where you know even the public is involved in the decision making process of the government increase participation encouraging greater participation from mps in committee work through measures such as providing additional incentives or resources so takku participation of mps ni kuda address cheyadaniki you know providing additional incentives and resources okay so let us come to the question and answer section manam chadukunna parliamentary committees paina previous year question endo chuddam consider the following statements the parliamentary committee on public accounts he is talking about parliamentary committee on public accounts now పార్లమెంటరీ కమిటీస్ టూ టైప్ ఉండాలి అనుకున్నాం స్టాండింగ్ అండ్ అడ్ హాక్ కమిటీ పార్లమెంట్ కమిటీలో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ స్టాండింగ్ కమిటీనా అడ్ హాక్ కమిటీనా ఇట్ ఈస్ అ స్టాండింగ్ కమిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ బాడీ ఓకే స్టాండింగ్ కమిటీస్ వీ టెన్ ఇయర్ వచ్చేసి ఎంత ఇట్ ఈస్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ నాట్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువగా ఉండవు ఓకే సో స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నాట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కాంపోజిషన్ ఏంటి అండ్ మెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభనా లేదా ఓన్లీ లోక్సభనా థింక్ అబౌట్ దిస్ విల్ కమ్ టు దిస్ ఆప్షన్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం స్క్రూటనైజెస్ అప్రోప్రియేషన్ అండ్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ మేజర్ ఫంక్షనింగ్ అనుకున్నాము గవర్నమెంట్ రిసీవ్ చేసే రెవెన్యూస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ని ప్రాపర్ గా స్క్రూటనైజ్ చేయడం అనుకున్నాము okay so this statement is correct third statement in the examines the report of the comptroller and auditor general of india ecag of india comptroller and auditor general ok report tayar chesi istaru that report contains what again it contains the revenues and expenditures made by the government of india aa report ni kuda scrutinize chestaru anamata evaru ee public accounts committee సో స్టేట్మెంట్ త్రీ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ వన్ కి వచ్చేద్దాం పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కాంపోజిషన్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆ నో ద కాంపోజిషన్ ఇస్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఓకే అండ్ ఓన్లీ ఆఫ్ లోక్సభ అంటున్నారు లోక్సభ మెంబర్స్ ఏనా అంటే నో ఇట్ హ్యాస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ సెవెంటీన్ plus 5 members 17 from lok sabha and 5 members from rajya sabha so statement 1 is wrong question lo aim select cheyamannadu which of the statements given above is correct so statement 1 ni thesis the direct ga using elimination technique option 1 goes away option 4 goes away okay so we are left with 2 and 3 so both option both the statements 2 and 3 are right kabatti our correct answer is option 2 okay so other my valti session we read about the parliamentary committees we studied about the parliamentary committees and parliamentary committee definition in the what does it mean what is the definition and uh, ever untaru composition in the parliamentary committees la ever untaru and what is the main goal significance significance ento telusukunamu asalu parliamentary committee set up cheyadaniki what is the major intention enduku avasaram manaki parliamentary committees different types of parliamentary committees gurinchi chadukunamu there are two types uh, standing committee and ad hoc committees these are permanent these are temporary and uh, what are the issues and challenges faced issues faced by the parliamentary committees may ins perspective ka issues faced by parliamentary committees what is the significance of parliamentary committees and the issues ni challenges ni overcome cheyalante aim cheyali elanti features teesukon ravali alanti vi anivi um, and what is the importance of parliamentary committees um, they are more important are the prelims perspective ko chesariki different types of parliamentary committees standing or ad hoc and malli standing lo what are the different important and uh, very um, you know few few important standing committees gurinchi chadukunnam kada avit gurinchi composition 
ఏంటి మెంబర్స్ లోక్సభ నుంచి ఉంటారా రాజ్యసభ నుంచి కూడా ఉంటారా సో అలాంటివి ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ గా కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ గా వచ్చేసరికి డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అండ్ డిస్కస్ ద ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ బై పార్లమెంటరీ కమిటీస్ హౌ కెన్ బి ఓవర్కమ్ దెమ్ ఆర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అసలు ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ నుంచి తీసుకున్నామని చదువుకుందాం ఓకే సో ఇలా మీరు ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ గా చదువుకుంటే అండ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా చదువుకుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఓకే సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ కి అండ్ ఆల్సో మా ఛానల్ సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ ని డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఫాలో అవ్వండి ఫర్ మోర్ సచ్ కంటెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ మోర్ సచ్ కోర్సెస్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే అంటిల్ దెన్ బై బై ఫ్రమ్ మై సైడ్ సి యూ